Hi guys! Welcome sa Engine Nerd Math Channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang trigonometric ratios for special right triangles 30-60-90 and 45-45-90. So kung gusto nyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, so basically, meron tayong dalawang special triangle. Paraho silang right triangle. So, ito yung 30-60-90 at 45-45-90. So, yung 30-60-90, ibig sabihin lang nito, yung mga uh, measurement ng angles ng triangle ay 30 degree, 60 degree, at 90 degree. Kasi nga, right triangle. So, ito yon yung 90 degree. Kapag 45-45-90 naman, meron tong 45 degree na dalawa at isang 90 degree na angle. Okay, so meron tayong mga churim doon. So, let's start with the 45-45-90 degree triangle. Okay? So, yung 45-45-90 degree, tinatawag rin siyang isosceles right triangle. So, ito yung churim sa kanya. In an isosceles right triangle, the hypotenuse is square root of 2 times as long as either of the legs. So, halimbawa, ito raw yun. So, ba diba, sabi nga isosceles right triangle siya. So, automatic, yung dalawang legs niya, yun yung magkasing sukat, so congruent. So, pwede natin lagyan ng line. Okay? And then, yung dalawang base angle niya ay 45 degree pareho. So, di ba ito yung hypotenuse? Yung opposite sa angle C na 90 degree. Okay? So, sabi dito, yung uh, hypotenuse daw is square root of 2 times as long as either of the legs. So, let's say kung x yung legs ng dalawa, dapat pareho sila kasi, di ba? Congruent. Dapat daw, itatimes mo lang yung Uh, leg sa square root of 2, yun na yung sukat nung hypotenuse mo. Ito na yan. Okay? So, kahit anong i-plug in mong x na value, basta 45, 45, 90, magiging ganito yung format ng dimensions nila. x, x, x square root of 2. So, let's say 1 lang. So, meron kang anong sukat na dimension nun. So, kung 1 to, meron kang 1, 1, and 1 times square root of 2, simply square root of 2. So, same na yun. Pwede mo rin gawing x yun 2 sa magiging 2, 2, 2 square root of 2 yung dimension mo ng isosceles right triangle. So, given nga na ganun, constant yung magiging format ng bawat lengths ng isosceles right triangle, kapag kinuhaan mo rin siya ng trigonometric ratio, constant din palagi, regardless kung ano yung sukat ng bawat dimension. So, pwede natin kuhaan ng uh, trigonometric ratios yung isosceles right triangle. Which is magiging constant. Apply natin yung so katawa. So sa sine, let's say sine 45 degree. Kasi para lang naman silang 45, di ba? So so di ba yon? So so opposite over hypotenuse. So we have one over square root of two. Di ba? Ito yung opposite ng 45, one and then hypotenuse i square root of two. Therefore, one over square root of two or Kapag gusto natin mawala yung rational sa denominator, multiply natin both numerator and denominator by square root of 2. So, it is the same as square root of 2 over, eto magiging 2 na lang, yung square root of 2 times square root of 2. So, square root of 2 over 2. So, sin 45 is 1 over square root of 2 or square root of 2 over 2. Okay? Kapag cos sin 45 naman, okay, so, ka- So, adjacent over hypotenuse. So, ano yung adjacent sa 45 degree na to? Diba itong leg na 1? So, 1 over hypotenuse, same lang din, square root of 2. So, therefore, cos 45 degree is 1 over square root of 2 or square root of 2 over 2. Okay? Tan naman, tan 45 degrees. So, why yun, diba? Ano yun? Opposite over adjacent. So, ano opposite sa 45? 1, diba? Opposite, tsaka yung adjacent ay 1 din. So, therefore, tan 45 is simply 1 lang. Okay? So, ito yung tatlong basic sine, cosine, tangent. Para makuha naman yung remaining 3, yung cosecant 45, secant 45, tsaka yung cot 45. Diba, ano lang yon Mga reciprocal lang yon ng sine, cosine, tsaka tangent. So, yung cosecant, reciprocal ng sine, diba? So, ano ba yung nakuha natin sa sine? 1 over square root of 2, di ba? I-reciprocal mo yon Ano yon 
square root of 2 over 1 or square root of 2. So therefore, yan yung cos second 45 degree square root of 2. Kapag second 45 naman, reciprocal naman siya ng cosine. So ibalik na rin lang natin tong 1 over square root of 2 na value nung cosine 45. Siya na yung second 45. So ano yun? Bali square root of 2 over 1 then or square root of 2. Okay? Then last din sa cotangent 45, Diba reciprocal lang yan ng, 40, ng tan 45 degree? So therefore, ano kabaligtaran ng tan 45 degree? 1 over 1 then or simply 1. So therefore, ito yung mga trigonometric uh, ratio ng angle 45 degree. Okay, so with uh, regardless kung ano yung maging dimension ng right triangle mo, ha, as long as 45, 45, 90 degree triangle yon, ito yung magiging value mo ng lahat ng trigonometric ratios dun sa 45 degree. Okay, yung next, let's discuss the 30-60-90 triangle theorem. So, isa ring special type ng triangle tong 30-60-90. So, meron din siyang theorem. Ito yon. In a 30-60-90 triangle, the side opposite the 30 degree angle is half as long as the hypotenuse and the side opposite the 60 degree angle square root of 3 times as long as the side opposite the 30 degree angle. So, explain natin. So, halimbawa, meron ka daw uh, 30, 60, 90 triangle. Ito yon Triangle ABC. So, di ba ang hypotenuse natin ay itong C. Okay? And then, itong angle B na 30 ay ang opposite side niya ay small letter B. Then, yung angle 60 or angle A opposite side niya ay small letter A. So, kapag ganyan, ang ibig sabihin ng 30-60-90, yun daw, uh, side opposite the 30 angle is half as long as the hypotenuse. So, pwede tayong mag-assume ng value sa C. Let's say, X na lang, unknown. Tapos, para daw mahanap yung sukat ng opposite sa 30 degree, kakalahatiin mo lang yung C. So, therefore, kung X yung C, ihahalf mo yon Yun magiging sukat mo sa B or yung opposite dun sa 30 degree, di ba? So, x over 2. Kasi according to sa, dun sa 30, 60, 90. And then, uh, yung side opposite naman ng 60 degree angle is square root of 3 times naman as long as the side opposite the 30 degree angle. So, di ba ito yung representation na natin sa 30 degree, sa side opposite sa 30 degree, x over 2. Para makuha mo naman yung side opposite sa 60 degree or yung a, E square root, ito times mo sa square root of 3, yung side na opposite sa 30 degree, which is yung B, yung x over 2. So, times mo lang yung sa square root of 3. So, x over 2 times square root of 3. Siya na yung sukat nung side opposite sa 60 degree. Okay, so, ngayon, ito yung laging magiging format mo nung length nung bawat sides nung 30, 60, 90 degree triangle according to the theorem. So, Pwede ka mag-assign ng kahit anong value sa x. Pwedeng 1, 2, 3. Para maging considered sila as constant na 30, 60, 90 triangle. Para mag-confirm dun sa theorem. Dun sa sides ng 30, 60, 90 triangle. Ito yung susundin nating format. So, let's say mag-set tayo. Let's say x is 2. Okay. So, ano magiging sukat natin sa 30, 60, 90? So, this is 60. This is 30. So, so, kung x natin ay 2, si c ay 2 din. Diba? Kasi x, yung opposite nung 30 natin ay kalahati nung 2, which is 1. Then, yung opposite nung 60 degree natin ay square root of 3 times nung opposite sa 30 degree. Ano ba yung opposite sa 30 degree? 1, diba? So, times lang natin yun sa square root of 3. So, this is 1 uh, 30, 60, 90 degree triangle lengths. So, 2, 1, square root of 3. Okay? So, pwede rin gawin nung 1. So, magiging ano yun? 1, 1 half, and square root of 3 over 2. 30, 60, 90, triangle din yun. Okay? Ngayon, kuhaan din natin to ng trigonometric ratios. Okay? So, let's start with uh, 30 degree. So, sine 30 degree is equal to, so, opposite over, Hypotenuse. So, ano opposite sa 30? Diba 1? Ano yung, oh, ano yung hypotenuse? 2. Okay? So, therefore, 1 half. Kapag cosine 30 naman, adjacent naman sa 30, ano yon Square root of 3, diba? Over hypotenuse na 2. Okay? So, yun yung ka, diba? 
CAH. Kapag tan, yung towa, opposite over adjacent. Sa nung opposite sa 30, 1, di ba? Ano yung adjacent sa 30 square root of 3, okay? So, therefore, tan 30 is 1 over square root of 3. O kung ayaw natin ng radical sa denominator, multiply natin yung numerator at denominator by square root of 3. This is the same as square root of 3 over 3. Okay? So, 1 over square root of 3 or square root of 3 over 3. So, ano na next? Yung uh, cosecant 30. Diba opposite yun ng sine 30? So, ano yun? 1 over 2 reciprocal 2 over 1 or 2. Okay? Kapag second 30, ano naman yun? Opposite ng, or reciprocal ng cosine 30. So, uh, square root of 3 over 2, balik ta rin mo, magiging 2 over square root of 3. Okay? And then, kung ayaw mo nga uli nung radical sa denominator, multiply mo both numerator and denominator by square root of 3. So, magiging 2 square root of 3 over 3. So, sec 30 is 2 over square root of 3 or 2 square root of 3 over 3. And then, last yung cot 30. Opposite ng tangent. Ano ba yung tangent? 1 over square root of 3, di ba? So, balik na rin mo yun. Square root of 3 over 1 or square root of 3. Okay? So, therefore, ito yung mga trigonometric ratios for angle 30. So, constant lagi yan. Hindi yan mababago. Regardless doon sa side nung 30-60-90 right triangle. Okay? Next, let's consider naman yung angle 60. So, kuhaan natin yung trigonometric ratios. Let's start with sine 60 degree. So, so uli. But this time, ito na yung reference angle natin. Ano yung opposite sa 60? Square root of 3, di ba? So, square root of 3 over hypotenuse na 2 pa rin. So, so. Kapag cosine naman, cosine 60 degree, ka. So, adjacent over hypotenuse. This time, ano yung adjacent sa 60 degree? etong leg na 1, di ba? So, 1 over, ano yung hypotenuse? 2 pa rin. Okay? Kapag tangent naman, tangent 60 degree, opposite over adjacent or towa. Opposite ngayon sa 60 degree ay square root of 3, di ba? So, square root of 3 over ano yung adjacent? 1. So, therefore, square root of 3 over 1 or Square root of 3. Okay, next. Yung mga cosecant 60, cosecant 60 sa cot 60, kabaliktaran lang ng sin, cosecant, tsaka tan. So, sa cosecant 60, kabaliktaran nga ng sin. So, ano yun? Kabaliktaran ng square root of 3 over 2, magiging 2 over square root of 3. Or kung alisin natin yung radical sa denominator, it is the same as 2 square root of 3 over 3. Okay? Doon sa second 60, reciprocal na cosine 60 degree. So, 1 over 2 yung cosine. So, balik na rin mo, 2 over 1 or 2. Okay? Then, yung cot, 60 degree. Ano yun? Kabalik na rin ng tan. So, square root of 3 over 1. Balik na rin mo, 1 over square root of 3. Or, kung alis natin yung radical sa denominator, it is the same as square root of 3 over 2. 3. Okay, so ito mga trigonometric ratios ng 60 degree, which is constant then, uh, regardless dun kung sa anong dimension yung ginamit natin doon sa 30-60-90 triangle. Okay, so ngayon, may ipipinpoint lang akong dapat mapapansin nyo dito sa mga nakuha nating trigonometric ratios sa 30 sa 60. Napansin nyo yung uh, sine 30 degree Equal siya saan? Sa cosine 60 degree. Yung cosine 30 degree, equal siya saan? Sa sine 60 degree. Ano pa? Yung tangent 30 degree, saan siya equal? Sa cotangent 60 degree. Yung cosecant 30 degree, saan siya equal? Sa secant 60 degree. And lastly, yung second 30 degree, saan siya equal? Sa cosecant 60 degree. So, bakit sila equal? Kasi tinatawag silang mga complementary functions. ba diba, napansin nyo, yung sine 30, pinar siya dun sa 60 degree na cosine. Kaya tinawag, na, kaya tinawag silang mga sine cosine 
second ko, second, tsaka tangent ko, tangent. Yun yung ibig sabihin yun. Complementary angle. Ibig sabihin, kapag kinuha mo yung sine ng isang angle, equal dapat yon sa cosine ng complementary ng angle na yon. Okay? So, since nga, itong 30, diba? Anong complementary niya? 60, diba? So, pag kinosine mo naman yung 60 degree, dapat pareho ng value ng sine ng given angle na yon na 30. Okay? Kaya yung pairing na yon yung sine cosine, kapag nagko-consider ka ng complementary angles, dapat equal yung trigonometric ratios nila. Okay? So, in general, ito yung pwede natin gamitin na formula sa trigonometric functions na complementary. So, for sine, cosine, second, cosecant, tangent, cotangent. Okay, so let's say meron kang sine 35 degree. So, dapat equal yun sa cosine ng complement ng 35 degree. Ano ba yung complement ng 35 degree? 90 minus 35, diba? So, ano yun? 55 degree. Same as kung cosecant... Uh, 62 degree equal dapat yon sa second ng complement ng 62 degree. Ano yung complement ng 62 degree? 28 degree, di ba? Okay. Then dun sa tan. Let's say tan 75 degree equal yon sa cotangent ng complement ng 75 degree. Ano ba yung complement ng 75? 90 minus 75 is 15 degree. Okay, so ganun yung pwede nyo i-apply kapag nagdi-deal kayo ng complementary trigo functions. Okay? Ngayon, as a summary, ito yung ginawa kong table. So, pwede nyo isulat or i-post para malist nyo. So, ito yung pwede nyo kabisaduhin or alalahanin para hindi na kayo kapag kinailangan nyo, let's say, sa exam, yung mga, yung mga trigonometric ratios ng special angle na to. So, 30, 45, tsaka 60. Okay? Pero ako actually, hindi ko kinakabisado tong table na to. Ang kinakabisado ko lang yung mga theorems dun sa triangle. Yung 45, 45, 90, tsaka 30, 60, 90 triangle. So, kung alam mo yung magiging sukat ng bawat lengths nung 30, let's say 30, 60, 90 or 45, 45, 90, masasolve mo na yung trigonometric ratio. Apply mo lang yung Sokatoa. Bawa, Pinapahanap sa akin ay cosine 60 degree. Pero hindi ko kabisado, di ba? Yung table na yan. Draw lang ako ng right triangle na 30, 60, 90. So, let's say 60, 30, tas 90. Di ba, alam ko ang, ang gagamitin length sa 30, 60, 90 ay x, x over 2, tsaka x over 2 square root of 3. Okay. So, mag-assign lang ako ng value, yung pinakamadaling value, let's say 2, para makancel itong 1 half, di ba? Okay, so kung 2 to, kung ito magiging 1, ito magiging square root of 3 na lang, di ba? So, ito na yung gagamitin ko sa Sokatoa, di ba ang cosine 60 degree ay K? So, adjacent over hypotenuse. So, 60 ito yung kinoconsider ko. Ano ba yung hypot uh, adjacent sa 60? Diba? 1. So, 1. Ano yung hypotenuse? Diba? 2. So, 1 half. So, hindi ko na kailangan ng table. Ang alam ko lang yung reference triangle. So, tama ba na 1 half ang cosine 60? Okay, tama. Diba? And then, kung i-apply natin yung uh, complementary trigonometric ratio rule, diba? So, dapat itong cosine 60 is equal sa sine 30 kasi complement ng 60 yung 30, di ba? So, 1 half din dapat yung sine 30. So, so tama sa table, di ba? Okay? Same as kung pinapakuha sa akin yung let's say sine 45 degree. So, kung hindi ko kabisado yung table, magdodraw lang ako ng 45, 45, 90, right triangle. So, 45, 45, 45. And then, alam ko yung theorem, di ba? Yung hypotenuse mo ay square root of 2 times nung bawat leg. So, let's say x yung legs. Okay? So, mag-assign ka lang ng value. Kung x mo na gusto ay 1. So, magiging ano yung dimensions ng 45, 45? 1, 1, square root of 2. So, apply mo yung 
uh, so katoa yung so di ba kapag sine opposite over height so ano yung opposite ng 45 degree kahit ano dito 45 di ba 1 over hypotenuse square root of 2 so 1 over square root of 2 or square root of 2 over 2 so tama naman sa table di ba square root of 2 over 2 or 1 over square root of 2 okay so ganun lang kahit hindi ko ka nakabisado yung trigonometric tables basta alam ko mag construct ng special triangles okay so that's it for this topic so sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood